Hi students, இன்னைக்கு நம்ம ஒன் ஆஃப் த பிளான்ட் ஹார்மோன் ஆன ஜெபரலின்ஸ் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பிளான்ட் ஹார்மோனா என்ன அப்படின்னா தே ஆர் ஆர்கானிக் பயோமாலிகுல்ஸ் நம்ம உடம்புல எப்படி ஹார்மோன்ஸ் இருக்குதோ அதே மாதிரி பிளான்ட்டோட பாடிலேயும் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது அந்த ஹார்மோன்ஸ் ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் தான் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் ஆக்சிஜன் சைட்டோகைனன்ஸ் ஜிபரலின்ஸ் அப்சிசிக் ஆசிட் அண்ட் எத்திலின் இதுலேயே மோஸ்ட் அபேண்டன்ட் ஹார்மோன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஜிபரலின் தான் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் ஐ பெட்டியுங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஜிபரலின் பற்றி படித்ததுக்கப்புறம் வி ஆர் ஏபிள் டு அட்டென்ட் இந்த மாதிரியான பத்து வகையான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம புக்கில் இருந்து பத்து வகையான கொஸ்டின்ஸை நம்மளால் அட்டென்ட் பண்ண முடியும் ஓகே வாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிஜன்ஸையும் ஜிபரலின்ஸையும் ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா ஆக்சிஜன்ஸ் வந்து சீட்லெஸ் ஃப்ரூட் நமக்கு தெரியும் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் அதை விட ஜிபரலின்ஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆக்சிஜன் ஆக்சினாலேயும் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் மேக் பண்ண முடியும் ஜிபரலின்ஸாலேயும் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் மேக் பண்ண முடியும் ஆனால் எது எஃபெக்டிவ்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிபரலின்ஸ் தான் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷனை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா அதுக்கு பேர் பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் இந்த பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி கிடைக்குதுன்னா வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன்னால ஃபர்டிலைசேஷன் மூலயமா தான் நமக்கு வந்து சீட் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து சீட் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ இந்த இந்த சீட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லாமல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற ஃப்ரூட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஜெபரலினை பற்றி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன் ஆனால் அது வந்து ஒரு இமேஜினரி ஸ்டோரி தான் எப்படின்னா முன்னொரு காலத்தில் அதாவது ஏறத்தால் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் யார் நீ வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஒரு எம்பி இருந்தார் நம்ம தொகுதிக்கெலாம் ஒவ்வொரு எம்பி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அப்படி ஒரு எம்பி இருந்தார் அந்த எம்பியோட நேம் வந்து குரோசோவா குரோசோவா சரிங்களா அவர் வீட்டு பெட்டு பக்கத்தில் இது ஒரு பேட் அவர் வீட்டு பெட்டு பக்கத்தில் ஒரு பிளான்ட் வளர்த்தார் அந்த பிளான்டில் இருந்து தான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜிபரலினை கண்டுபிடிக்கிறார் எப்படி அப்படின்னா அந்த பிளான்டில் ஒரு டிசீஸ் காணப்படுது அந்த டிசீஸ் நேம் வந்து பக்கேன் டிசீஸ் பேக்கேன் டிசீஸ் ஆர் ஃபூலிஷ் சீட்லிங் பக்கேன் டிசீஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து நோடு அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து நோடு பட் இங்கே இன்னொரு லீஃப் இருக்குது அந்த ரெண்டு லீஃப்க்கு இடையில் உள்ள கேப் ஸ்பேஸ் தான் பிட்வீன் டூ நோட்ஸ் அந்த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ நோட்ஸ் அதுக்கு தான் பேர் இன்டர் நோடு அந்த இன்டர் நோடு வந்து எலாங்கேட் ஆகுது எலாங்கேட் ஆகுதுன்னா விரிவாகுது ஸோ இன்டர் நோடல் எலாங்கேஷன் அந்த டிசீஸ் தான் பேக்கேன் டிசீஸ் ஆர் ஃபூலிஷ் சீட்லிங் சொல்கிறோம் அந்த சீட்லிங் அந்த பிளான்ட் வேறு எந்த பிளான்ட் உள்ள ரைஸ் பிளான்ட் ரைஸ் பிளான்ட்டில் இந்த டிசீஸை வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ எம்பி குரோசோவா அப்படிங்கிற ஒரு எம்பி அவர் பெட் பக்கத்தில் வச்சுருக்கிற ரைஸ் பிளான்ட்லேருந்து இந்த பக்கேன் டிசீஸ் ஆர் ஃபூலிஷ் சீட்லிங்கை கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜினரியாக ஸ்டோரியாக சொல்கிறேன் இது எப்படின்னு நான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஜிபரலின் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் குரோசோவா அப்படிங்கிற ஒரு ஆளால் ஜப்பானில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அந்த பேக்கேன் டிசீஸ் ஆர் ஃபுலிஷ் சீட்லிங் அப்படிங்கிற டிசீஸ் வந்து எது மூலமாக காசு ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபங்கை அந்த ஃபங்கை நேம் வந்து ஜிபரலா ஜிபரலா ஃபுஜிகுராய் ஜிபரலா ஃபுஜிகுராய் அந்த ஃபங்கையிலேருந்து தான் இந்த டிசீஸ் வருது அதாவது இந்த இன்டர்நோடல் எலாங்கேஷன் நடக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ தெரியும் அந்த ஜிபரலின்கிற நேம் இந்த ஃபங்கையோட நேம்லேருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு 
அதோட ஃபிசியோலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு போகலாம் அதோட ஃபிசியோலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸை ஈஸியாக படிக்கிறதுக்காண்டி தான் நான் அந்த ஸ்டோரி சொன்னேன் என்ன ஸ்டோரி எம்பிஸ் பெட் எம்பிஸ் பெட் பக்கத்தில் வச்சு அவர் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த இமேஜினரி ஸ்டோரி அந்த எம்பிஸ் பெட் அந்த ட்ரிக் தான் இந்த ஃபிசியோலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம் எம் ஃபார் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஜிபரலின்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொமோட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இன் மொனிஷியஸ் பிளான்ஸ் தட் இஸ் குக்கர் பிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எல்லா டேர்மையும் நம்ம பார்த்தோம்னா மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இன் மொனிஷியஸ் பிளான்ஸ் மொனிஷியஸ் பிளான்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா அந்த மோ மோனோ அப்படின்னா ஒன்று மோனோனா சிங்கிள் ஆர் ஒன் அப்படின்னா அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே மோனோனா ஒன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே பிளான்ட்டில் பிளான்ட் தான் ஒன்று ஒன் பிளான்ட் பட் அதில் ரெண்டு வகையான இருக்கும் அதாவது மேலும் இருக்கும் ஃபீமேலும் இருக்கும் அதுலேயே ஸோ அந்த இடத்துல ஃபீமேல் நிறையா இருந்து மேல் கம்மியாக இருக்குன்னா அதை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜிப்ரலின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ குக்கர் பிட்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு குக்கர் பிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க குக்கர் பிட்ஸ்னா என்னென்னா இந்த குக்கும்பர் ஃபேமிலி சேர்ந்த ஆல் க்ரீப்பர்ஸ் அந்த பம்கின்ஸ் அந்த க்ரீப்பர்ஸ்லாம் தான் குக்கர் பிட்ஸ் அந்த ஃபேமிலி கீழே வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எம் பீஸ் பெட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எம் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிருக்கும் செகண்ட் ஒன் பீஸ் ஜிபரலின்ஸ் ஆர் எஃபிஷியன் தேன் ஆக்சின்ஸ் இது நம்ம ஃபர்ஸ்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் இன் இன்ட்யூசிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் தட் இஸ் பார்த்தனோகார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் ஜிபரலின்ஸ் வந்து எஃபிஷியன் தேன் ஆக்சின் ஆக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஆனால் அதை விட இது எஃபிஷியன்ட் எதுலன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸில் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸோட பேர் தான் பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் அது எப்படி டேக் ப்ளேஸ் ஆகுது வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் தான் அந்த பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் டொமேட்டோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட்லலாம் கேட்பாங்க ஸோ டொமேட்டோவில் சீட்லெஸ் வெரைட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல ஜிபரலின் வந்து ஆக்சினோட மோர் எஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறது தான் அந்த செகண்ட் இந்த பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பார்த்தினோ கார்பிக் அப்படி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இந்த எஸ் இருக்குல்ல அந்த எஸ்ஸையுமே நீங்கள் வந்து சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸில் உள்ள எஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கலாம் எம் ஃபார் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இன் குக்கர் பிட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஜிபர்லின்ஸ் அண்ட் பி ஃபார் பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் சீட்லெஸ் வெரைட்டிஸ் அதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஜிபர்லின்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அடுத்த வேர்ட் பி பெட்ல பி B stands for bolting. இப்போ போல்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு புது டேம் வந்து நான் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் போல்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரோசெட் பிளான்ஸ் இப்போ ரோசெட் பிளான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ரோசெட் ஃபிளா பிளான்ஸ்னா தரையோட தரையாக ஃபார்ம் ஆகிற பிளான்ஸ் இப்போ வந்து அது வந்து வளர்த்தியெல்லாம் இருக்காது இப்படி தர இதுதான் கிரவுண்டு வச்சுக்கோங்களா இப்படி தரையோட தரையோட தரையாக இருக்கும் அந்த ரோசெட் பிளான்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து அந்த கேபேஜ் எடுத்துக்கலாம் கேபேஜும் ஒன் ஆஃப் த ரோசெட் பிளான்ஸ் தான் வித் அந்த ரோசெட் பிளான்ஸை வந்து நம்ம ஜிபரலின் கூட யூஸ் பண்ணும்போது வித் ஜிபரலின் இன் யூ சடன் ஷூட் எலாங்கேஷன் ஷூட் எலாங்கேஷனாக அது வேறு எதுவும் இல்லை ஸ்டெம் தான் அந்த ஸ்டெம் வந்து ஜஸ்ட்டு எலாங்கேட் ஆகி அது தரையோட இல்லாமல் கொஞ்சம் வளர்த்தியான செடிகளாக ஃபார்ம் ஆகும் ரோசெட் பிளான்ஸ் வந்து ரோசெட் பிளான்ஸ் தரையோட கிடக்கிற பிளான்ஸ் வந்து இப்படி அந்த ஷூட் எலாங்கேட் ஆகி இல்லைன்னா அந்த ஸ்டெம் எலாங்கேட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகி கடைசியில் ஃபாலோட் பை ஃப்ளவரிங் கடைசியாக அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து பூக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ரோசெட் பிளான்ஸ் வித் ஜிபரலின் ச இன்டியூஸ் சடன் ஷூட் எலாங்கேஷன் அந்த ஸ்டெம் எலாங்கேட் பண்ணி நமக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவரிங் கொடுக்குது இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் போல்டிங் அந்த எம்பிஸ் பெட்டில் உள்ள பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இந்த போல்டிங் தான் பி ஃபார் போல்டிங் தான் இந்த போல்டிங் கொஸ்டின் உங்களுக்கு தனியாக இருக்குது டூ மார்க்ஸில் நீங்கள் அதை நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோங்க ரோசட் பிளான்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஷூட் எலாங்கேஷன் எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஜிபரலின்ஸ் தான் இந்த டேமை தான் நம்ம போல்டிங் அப்படின்னு கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த எம்பிஸ் பெட்டில் பி முடிச்சிடுச்சு அடுத்தால் இ இ என்னென்னா எலாங்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்நோட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜிபரலின்ஸ் ஆன் பிளான்ஸ் ஸ்டிம்லேட் எக்ஸ்ட்ராடினரி எலாங்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்நோட் நான்
அந்த இன்டர்நோட் வந்து எலாங்கேட் ஆகுது அது இந்த ஜிப்ரலின் மூலமாக தான் ஆகுது அப்படிங்கிற மூலமாக தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹார்மோனையை அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கான் அண்ட் பி இதுவும் ரொம்ப எக்ஸா இம்பார்ட்டன்ட் கான் அண்ட் பி சரிங்களா ஸோ எலாங்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்நோட் வந்து அந்த இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எலாங்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்நோட் இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜிப்ரலியன்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இதுவும் கண்டிப்பாக நீங்கள் தனியாக கூட கொஸ்டின்ஸில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் டி எம்பிங்ஸ் பெட்ல லாஸ்ட் வந்து டி டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டார்மேன்சி ஜிப்ரலின்ஸ் பிரேக் த டார்மேன்சி ஆஃப் பொட்டேட்டோ டியூபர்ஸ் பொட்டேட்டோ டியூபர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டார்மென்சினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க டார்மென்சினா வந்து அந்த வந்து அந்த சோம்பேறித்தனம் அதாவது அந்த சீடு வந்து அந்த பொட்டேட்டோ டியூபர் வந்து இதாகாது ஜேர்மினேட் ஆகாது அதுதான் டார்மென்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா டார்மென் ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்ன தேர் இஸ் நோ ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் தேர் இஸ் நோ வந்து ஜேர்மினேஷன் அதுல இருந்து கிடையாது அந்த இதை பிரேக் பண்ணால் தான் டார்மென்சை நம்ம பிரேக் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து புது பொட்டேட்டோ டியூபர் இல்லைன்னா அந்த புது பொட்டேட்டோ டேர்மினே அந்த ஜேர்மினேட் ஆகும் அதுலேருந்து டியூபர்ஸ்லேருந்து ஸோ அந்த டார்மென்சியை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு இது ஜிபரில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது டார்மென்சியை பிரேக் பண்ணால் தான் நமக்கு புது பொட்டேட்டோஸ் அந்த பொட்டேட்டோ டியூபர்ஸ் மூலமாக நமக்கு வந்து ஜேர்மினேட் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ எம்பிஸ் பெட் இது நம்ம இன்னொருக்கா ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இன் மொனிஷியஸ் பிளான்ஸ் ரெண்டு எம் எம் ஃபார் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இன் மொனிஷியஸ் பிளான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பார்த்தினோ காப்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எம் பீஸ் ஆர் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் போல்டிங் போல்டிங்னது ரொசெட் பிளான்ஸ் அந்த இன்டர்நோடல் எலாங்கேஷன் அந்த ஷூட் எலாங்கேட் ஆகி அப்புறம் ஃப்ளவரிங் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் போல்டிங் E stands for elongation of internodes. D stands for dormancy. It breaks the dormancy in potato tubers. In the MP's bed, இது வந்து இது மட்டுமே போதும் உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்னாலும் சரி எதுக்குனாலும் ஓகே இது போதும் இப்போ நம்ம வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸில் நான் வந்து நான் கொஸ் சில கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்களே அதுக்கு வந்து இப்போ ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேர்ட்லேருந்து போகலாம் ஒன் வேர்ட் வந்து ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பாருங்கள் Fill in the blanks. Gibberellins induce stem elongation in dash plants. I told you, stem elongation and shoot elongation are one of them. Stem elongation or shoot elongation is the form of the in? In the form of the rosette plants, shoot elongation. That is the stem elongation. That is the form of the rosette plants. So, in dash plants, rosette plants. Very good. உங்களுக்கே அந்த ஆன்சர் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஜிபரலின்ஸ் காஸ் பார்த்தினோ கார்பி இன் டொமேட்டோ இது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா பாருங்கள் பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டொமேட்டோ ஸோ இது வந்து என்னது ட்ரூ தான் வெரி குட் ட்ரூ ஜிபரலின்ஸ் காஸ் பார்த்தினோ கார்பி இன் டொமேட்டோ தட் இஸ் ட்ரூ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்சர் இன் அ வேர்ட் இதுவும் நம்ம புக் பேக்ல இருந்து தாங்க விச் ஹார்மோன் ப்ரொமோட்ஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இன் குக்கர் பேட்ஸ் விச் ஹார்மோன் தட் இஸ் ஜிபரலின் அதுதான் ஆன்சர் ஜிபரலின் ப்ரொமோட்ஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இன் குக்கர் பேட்ஸ் ஜிபரலின் தான் அதுக்கு ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தால இன்னொரு ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ் வாட் இஸ் போல்டிங் ஹவு கேன் இட் பி இன்டியூஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியலி What is bolting? Treatment of, இது அப்படி இந்த point, அந்த third point நீங்கள் வந்து, அதாவது MP's bedல B point, the point, அப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க, that is treatment of rosette plants with gibberellin induces sudden shoot elongation followed by flowering. This is called bolting, this is enough. இந்த point, இந்த short answer இருக்கு போதும். அப்பு, promotion of rooting உன் கடையாது, allowing of எங் லீவ்ஸும் கிடையாது செகண்ட் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஜிபரின்ஸ் காஸ் எலாங்கேஷன் ஆஃப் டுவார்ஃப் பிளான்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஆன்சர் இன் ஷார்ட் கொஸ்டின் தான் விச் ஹார்மோன் இன்டியூசஸ் பார்த்தினோ கார்பி இன் டொமேட்டோஸ் இதுக்கு ஆன்சர் என்னது ஜிபரலின்ஸ் விச் ஹார்மோன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜிபரலின்ஸ் இன்டியூஸ் பார்த்தினோ கார்பி இன் டொமேட்டோஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மேட்ச் த காலம் கொஸ்டின் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அந்த 
இங்கே ஹார்மோன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒரிஜின் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து அதில் வந்து டேரெக்டாக நான் ஜிபிரலினுக்கு மேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஜிபிரலின் அதோடய சோர்ஸ் வந்து என்னது ஜிபிரலா ஃபுஜிகோராய் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஜப்பானில் வந்து ஜிபிரலா ஃபுஜிகோராய் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கையிலேருந்து தான் அந்த கொரோசோவா அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அதை கண்டுபிடிச்சார் அது காசஸ் இன்டர்நோடல் எலாங்கேஷன் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லாங் ஆன்சர் கொஸ்டின் ரைட் த ஃபிசியோலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிபிரலின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் த ஃபிசியோலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் எத்தனை பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் அதை வந்து எம்பிஸ் பேடி தான் அதோட ஆன்சர் அதாவது எம் ஃபார் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எம் ஃபார் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் இன் குக்கர் பிட்ஸ் இல்லைனா மொனிஷியஸ் பிளான்ஸ் பி ஃபார் பார்த்தினோ கார்பி ஆர் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் பி ஃபார் போல்டிங் இ ஃபார் எலாங்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்நோட்ஸ் டி ஃபார் டார்மென்சி பிரேக்கிங் டார்மென்சி இன் பொட்டேட்டோ டியூபர்ஸ் ஸோ இதுதான் அதோட லாங் ஆன்சர் கொஸ்டினோட ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட்ஸ் கொஸ்டினும் கொடுத்துருக்காங்க What would be expected to happen if Gibberellin is applied to right seedling? What is it? Internodal elongation is the same thing. You can say, if Gibberellin is applied to right seedling, internodal elongation takes place. What is the name of the Buckin disease or foolish seedling of rice? Internodal elongation takes place. That is the answer. Final question. இது நல்லா ஃபுல்லாக வாசிக்கலாம் பிளான்ட் ஹார்மோன் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் இன் ஜப்பான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்லே தெரிஞ்சிருக்கும் விச் ஹார்மோன் அது ஜப்பானில் கண்டுபிடிச்சதுன்னா ஜிபரலின் தான் நமக்கு தெரிஞ்சதில்ல வென் ரைஸ் பிளான்ஸ் வர் சஃபரிங் ஃப்ரம் பக்கின் டிசிஸ் காஸ்ட் பை ஜிபரலா ஃபுஜிகோராய் ஜிபரலா ஜிபரலின் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க இப்போ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏ கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை த ஹார்மோன் இன்வால்வ் இன் திஸ் ப்ராசஸ் நமக்கே தெரிஞ்சிச்சு விச் ஹார்மோன் ஜிபரலின் விச் ஹார்மோன் இன்வால்வ் ஜிபரலின் இஸ் இன்வால்விங்க நெக்ஸ்ட் பி கொஸ்டின் விச் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் திஸ் ஹார்மோன் காசஸ் த டிசிஸ் அந்த எந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த இன்டர்நோடல் எலாங்கேஷன் தான் இந்த டிசிஸ்க்கு வந்து காஸ் ஆகுது இன்டர்நோடல் எலாங்கேஷன் தான் இந்த போல்டிங் இல்லைனா இந்த பக்கின் டிசிஸ் பக்கின் டிசிஸ்க்கு காஸ் என்னது இன்டர்நோடல் எலாங்கேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இல்லைனா எலாங்கேஷன் ஆஃப் இன்டர்நோடு அதுதான் அப்புறம் சி கொடுத்துருக்காங்க கிவ் டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஹார்மோன் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எம்பிஸ் பெட்டில் உள்ள ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் அதுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த எம்பிஸ் பெட் மூலயமா இந்த ஒரு வேர்டு தான் எம்பிஸ் பட் அதோட இதோட நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கான ப்ரீஃப் டிஸ்கஷன் டிஸ்கஷன் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போது இது மூலயமா நீங்கள் வந்து உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய இது மொத்தமாக நீங்கள் டென் கொஸ்டின்ஸுக்கு மொத்தமாக டென் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஹார்ட்ஸ்லேருந்து லாங் ஆன்சர் கொஸ்டின்லேருந்து மொத்தம் டென் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து இப்போது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த பத்து கொஸ்டின்மே இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் தான் நான் நடத்தினது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்